Asistența activă pentru șofer combină regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go cu menținerea pe bandă. Atunci când aceste două caracteristici sunt activate, sistemul utilizează informațiile de la camera de pe parbriz și de la senzorul radar din bara parașoc față pentru a manevra vehiculul și a-l menține centrat pe bandă, păstrând o viteză de croazieră și o distanță de siguranță în raport cu vehiculul din față. Dacă vehiculul din față se oprește, sistemul poate frâna vehiculul până la oprirea completă și îl poate reporni. De asemenea, asistența activă pentru șofer poate adapta viteza vehiculului la viteza indicată de semnele de circulație, fie în mod automat, fie după confirmarea de către șofer. Sistemul poate utiliza localizarea geografică și datele hărții conectate pentru a anticipa situații precum o modificare a limitei de viteză sau apropierea de o curbă sau de un sens giratoriu și a regla în mod automat viteza vehiculului. Pentru a porni, asistența activă pentru șofer apasă mai întâi acest contactor pentru a activa regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go. Pe tabloul de bord apare acest martor luminos, însoțit de mesajul Regulator de viteză autoadaptiv activat. Apoi, utilizează acest contactor pentru a selecta viteza de croazieră. Poți utiliza regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go la viteze cuprinse între 0 și 180 de km la oră. Atunci când este activat, întotdeauna este setată o distanță de siguranță în mod implicit. Poți regla această distanță prin apăsări repetate pe acest contactor. Poți combina regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go cu detectarea semnelor de circulație. Vei găsi această setare în secțiunea Vehicul a sistemului multimedia OpenR Link. Selectează sisteme de asistență la conducere apoi deschide meniul Reglare viteză. Cu regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go pornit, trebuie să te asiguri că asistența activă pentru șofer este complet funcțională prin activarea menținerii pe bandă pentru a ține vehiculul pe banda sa de circulație. Rețineți că nu puteți activa centrarea pe bandă atunci când vă aflați în modul multisens, teren sau zăpadă. În plus, caracteristica se va dezactiva automat atunci când comutați la oricare dintre aceste două moduri. Pentru a activa menținerea pe bandă, mai întâi trebuie să o configurezi pe ecranul central OpenR Link. Accesează secțiunea Vehicul și selectează sisteme de asistență la conducere, Apoi deschide meniul Menținere pe bandă. Selectează Menținerea pe bandă. Apasă pe acest buton pentru a activa caracteristica. Pe tabloul de bord apare mesajul Menținere pe bandă activată, însoțit de acest martor luminos, pentru a confirma faptul că această caracteristică funcționează. Martorul luminos și indicatorii de linie apar în culoarea verde atunci când menținerea pe bandă este activată și menține vehiculul centrat pe bandă. Poți prelua controlul în orice moment prin manevrarea volanului. Menținerea pe bandă repornește atunci când nu mai manevrezi volanul. Liniile și martorul luminos devin gri în cazul în care condițiile nu sunt adecvate pentru menținerea pe bandă. Sistemul se întrerupe în mod automat atunci când te deplasezi cu o viteză mai mică de 60 de km la oră, fără niciun vehicul în spate sau atunci când vehiculul tău atinge sau depășește o linie sau atunci când nu sunt detectate linii pe bandă. Atunci când sunt prezente condițiile potrivite, caracteristica centrează din nou vehiculul pe bandă și afișajul tabloului de bord redevine verde.
atunci când te apropii de o curbă strânsă și în funcție de viteză, caracteristica va fi mai puțin capabilă să controleze derapajul lateral și este posibil să fie necesar să utilizezi volanul pentru a menține vehiculul centrat pe bandă. Dacă nu intervii, caracteristica generează vibrații la nivelul volanului pentru a te avertiza că vehiculul este pe cale să depășească o linie și că trebuie să efectuezi imediat o manevră. Apoi, martorul luminos și indicatorul de linie relevant din stânga sau din dreapta vor deveni roșii pe tabloul de bord. Dacă vehiculul depășește complet o linie și iese de pe banda sa, menținerea pe bandă este întreruptă în mod automat și afișajul de pe tabloul de bord devine gri. Atunci când utilizezi menținerea pe bandă, trebuie să menții în continuare mâinile pe volan, după cum indică acest simbol. Sistemul te avertizează dacă nu îți poate detecta mâinile pe volan. După 15 secunde, mesajul Mențineți mâinile pe volan apare în culoarea galbenă pe tabloul de bord. După 30 de secunde, martorul luminos și mesajul apar în culoarea roșie pe tabloul de bord, însoțite de un semnal sonor al cărui volum crește progresiv. După 45 de secunde, toate sursele audio sunt trecute în stare de așteptare, iar avertizarea sonoră este continuă. Martorul luminos se stinge și mesajul Menținere pe bandă dezactivată apare în culoarea roșie pe tabloul de bord. În acel moment, menținerea pe bandă este dezactivată. Reține faptul că în această situație, regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go continuă să funcționeze. În timpul primelor două niveluri de alarmă, dacă sistemul detectează din nou mâinile șoferului pe volan, alarmele încetează și caracteristica continuă să centreze vehiculul pe bandă. Dacă nu așezi din nou mâinile pe volan în interval de 45 de secunde, martorul luminos clipește pe tabloul de bord și este emisă o avertizare sonoră. Apoi, frânele sunt aplicate în mod scurt și succesiv pentru a te avertiza că trebuie să așezi din nou mâinile pe volan și să preiei controlul asupra vehiculului. Dacă nu reacționezi, asistența activă pentru șofer aprinde luminile de avarie și încetinește vehiculul până la oprirea completă. Poți anula această manevră și asistența activă pentru șofer în orice moment, prin reașezarea mâinilor pe volan sau prin frânare. Dacă ajungi în spatele unui vehicul mai lent de pe aceeași bandă și asistența activă pentru șofer este activată, viteza ta se va adapta pentru a corespunde vitezei acestuia și va menține distanța de siguranță pe care tu ai setat-o. Dacă vehiculul din față încetinește și se oprește timp de 30 de secunde, înainte de a porni din nou, vehiculul tău va face același lucru fără să fi nevoit să atingi pedalele. Dacă sistemul detectează un obstacol în apropiere, repornirea automată va fi împiedicată până la următoarea pornire. Dacă vehiculul repornește după 30 de secunde, atinge pur și simplu pedala de accelerație sau apasă acest buton până la demarare. Pentru a confirma acest lucru, pe tabloul de bord se afișează mesajul Apăsați res sau pedala de accelerație pentru a reporni regulatorul de viteză. Dacă o oprire durează mai mult de 3 minute, asistența activă pentru șofer se dezactivează și este aplicată frâna de parcare asistată. După aceea, va trebui să repornești funcția. Cu toate acestea, reține faptul că asistența activă pentru șofer are o putere de frânare limitată și nu poate aplica frânarea de urgență. Poți trece dincolo de viteza de croazieră și intra în depășire în orice moment, prin simpla apăsare a pedalei de accelerație. Menținerea pe bandă se întrerupe dacă folosești semnalizatoarele de direcție. În timpul depășirii, viteza de croazier apare în culoarea galbenă pe tabloul de bord. Dacă distanța până la vehiculul din față este mai mică decât distanța selectată, funcția regulatorului de distanță nu mai este asigurată și pe tabloul de bord clipește bara pentru distanța de siguranță programată. După finalizarea depășirii, eliberează ușor pedala de accelerație pentru a reporni asistența activă pentru șofer. Apasă pe același contactor pentru a dezactiva menținerea pe bandă, iar mesajul Menținere pe bandă dezactivată va apărea pe tabloul de bord. 
Acest lucru nu afectează regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go. Apasă pe acest contactor pentru a dezactiva asistența activă pentru șofer. Regulatorul de viteză autoadaptiv Stop and Go și menținerea pe bandă sunt dezactivate în mod simultan. Pentru a te asigura că sistemul funcționează corect, camera și radarul nu trebuie să fie obstrucționate, de exemplu de murdărie, noroi sau zăpadă. Funcția poate fi întreruptă temporar atunci când vizibilitatea este slabă sau dacă se conduce pe drumuri cu serpentine. Dacă tractezi o remorcă, trebuie să dezactivezi și asistența activă pentru șofer. Radarul și camera detectează doar vehiculele care circulă în aceeași direcție cu tine. Această caracteristică este un sistem de asistență la conducere suplimentar, care nu trebuie să-ți înlocuiască vigilența. Trebuie să folosești această caracteristică în mod special pe autostrăzi, în călătoriile cu trafic fluid sau în ambuteaje. În general, adaptează-ți viteza întotdeauna la condițiile de trafic, indiferent de indicațiile sistemului.